और पंचायत का फैसला यह है कि सुरायु और आप लोगों को आप लोगों को क्षमा किया जाता है नंद बाबा ये अनुचित है अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए और बाबा आप कितने चतुर हैं कितनी चतुराई से आपने अपने पड़ोसी को क्षमा कर दिया किंतु इस व्यक्ति का क्या इस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी इसके आभूषण चोरी हुए हैं पूछ के इस व्यक्ति से हाँ पूछ लिया ये जवाहरात मेरे पिता के ही है तनु काका हाँ हाँ जतानु सेठ ये जवाहरात मेरे नहीं हैं बल्कि नंदराज के हैं किंतु मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जवाहरात मेरे दुकान में आए कैसे खत्म करने में मेरी मदद की सुबल और सुदामा जाओ अपने मित्र शुरायु के गले लगो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कृष्णा तेरे हिस्से का माखन खाऊंगा और फिर चोरी का इल्जाम तुझ पे ही आएगा बकासुर ये मेरा गांव है यहाँ की हर मटकी का माखन मेरा है गोकुल का माखन तुम्हारे भाग्य में नहीं है पूछे माखन खाया मैंने माखन नहीं खाया माखन तो बक्कू ने खाया है वो देखो मैया बक्कू के हाथ में माखन लगा है आ। अच्छा तो बक्कू तू भी काना के संगत में उसी की तरह बिगड़ गया माखन चोरी करके खाई तूने? देख, अगर आज के बाद तूने ऐसा कुछ भी किया तो तुझे भी वैसा ही दंड मिलेगा जिस प्रकार कान्हा को मिलता है
कान्हा बलराम तुम्हारी मामी आ रही है और उनके साथ तुम्हारे बड़े भैया देव भी आ रहे हैं देखो तुम दोनों उनके समक्ष कोई भी चंचलता मत करना ठीक है महाराज एक बात बताइए क्या हम यहाँ खड़े खड़े इन तीरों से निशाना साधते रहेंगे ये साधारण तीर नहीं है इन तीरों के मुख पर महाकाल के सर्पों का विष लगा हुआ है क्या यदि ये किसी को छू भी ले ना तो उसकी मृत्यु हो जाती है देखा सर इन तीरों से केवल कृष्णा नहीं उसके संपूर्ण परिवार को समाप्त कर दो कृष्णा तुझे और तेरे परिवार को इन विशेले तीरों और मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता <laughs> अरे प्रणाम जी जी नमस्ते भाभी कैसी हो भाभी कितने दिनों बाद आई हो तुम तो? तुम्हें पता है हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे देखो इस बार आई हो तो कुछ दिन रह के ही जाना ठीक है बिल्कुल हम लोगों को भी तो कितना समय हो गया था आप लोगों से मिले हुए इसीलिए मैं देवू को लेकर आपसे मिलने चली आई और आप कुछ दिन यही ठहरेंगे नाम बुआ जी देवू तो बड़ा हो गया है तो पुत्र खुश रहो पुत्र पुत्र कृष्णा इस चूहे को इस स्थान से दूर रखो तुम्हें ज्ञात नहीं है तुम्हारा ये भाई चूहे से बहुत भय खाता है मामी श्री ये तो छोटा सा चूहा है इससे कैसा भय अरे देव अरे देव
ये लो दैत्य भैया मैंने तुम्हारे लिए मचान भी बना दी है और एक बात ध्यान से सुनो यही उचित समय है नंद के घर में कोई नहीं है शीघ्रता से जो कर रहा है करो बस शुभ समाचार सुना दो बहुत दिन हो गए शुभ समाचार सुने <laughs> शीघ्र करो जाओ कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को <laughs> इस कुएं में तो डूबने भर के पानी तक नहीं है इसलिए बच्चा बहुत भयभीत है और कहीं भय के कारण डूब ना जाए देवो। 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 वो भयभीत मत हो वो बिल्कुल भी गहरा नहीं है हम देख रहे तुम्हें निकाल लेंगे ऐसे लेकर आओ कान्हा एक तो पहले से देवू को भयभीत कर दिया आप खड़े क्या विचार कर रहे हो यही सोच रहा हूँ कि मनुष्य कठिनाई से नहीं किंतु कठिनाई के नाम से ही कितना डर जाता है
हमें देवू भैया का भाई मिटाना होगा इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। चले अब आप सब भोजन आरंभ कीजिए चलो बखो खाओ नहीं नहीं रुकिए। क्या हुआ पुत्र बाबा बक्को की इच्छा है कि आज हम सब यहाँ बैठकर भोजन करें ताकि सारा खेल ही समाप्त हो जाए क्यों बक्को यही चाहते हो ना तुम काना ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र मेरा अर्थ है कि हम सब भोजन समाप्त करके शीघ्रता से बाहर खेलने जाए <laughs> अब तो प्रसन्न हो ना बाकू हम आपका साथ देने यहाँ आ गए हैं हाँ हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ बहुत क्योंकि आज तू अपने परिवार के साथ अंतिम बार भोजन करने बैठा है कृष्णा चलिए खाना आरंभ कीजिए तुम्हारी मृत्यु की उल्टी गणना शुरू हो गई है कृष्णा अब उसकी किसी विषण तुम्हारे शरीर के आर पार होगा किसी विषण सदैव अपने पास ही माखन रखकर भोजन करता है <laughs> अब तो प्रसन्न हो ना बकू हम आपका साथ देने यहाँ आ गए मछान किसी भी क्षण गिर सकता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा मैं जल लेके आता हूँ जल तो यही है
नहीं मैया लगता है कि बक्को को भय लग रहा है कोई चमत्कार देख लिया हो तुमने काना बिना चंचल तक भोजन नहीं खाता तुझे चुपचाप से भोजन कर और बक्को को भी करने दे बक्को चलो भोजन करो हर बार मैं ही क्यों पराजित होता हूं वो भी उस विष्णु से जो मेरा परम शत्रु है ये मुझे कदा भी स्वीकार नहीं कदा भी नहीं हो बक्कू मैं मैं बकरी की भांति मैं मैं करोगे कि और कुछ बोलोगे ये मैं बकरी कैसे बन गया ये बकरी भूखी लग रही है कान्हा चलो इसे कुछ खिला देते हैं। आपको अपनी मित्र मंडली से मिलवाते हैं कृष्णा तुमने अच्छा नहीं किया कहा खो गए सुदामा कुछ नहीं कोई मुझे शीघ्र ही ये मटकी उतार के दे दे मैं जी भर के माखन खा लू माखन तो काना निकाल के देता है सुदामा किंतु ये मटकी तो तेरी मैया ने बड़ी ऊंचाई पर बांध दी है इसमें से माखन निकालेंगे कैसे यही सही समय है देवू भैया का भय निकालने का अरे घबराते क्यों हो हमारे साथ आज तो देवू भैया है देवू भैया उतारेंगे ना हमारे लिए ऊपर से माखन नहीं नहीं मैं इतनी ऊपर मैं गिर जाऊंगा और यदि नहीं गिरे तो आपके कारण हम सबको ढेर सारा माखन मिलेगा मैं आपका कार्य सरल कर देता हूँ देवो भैया <laughs> अब तक तो सबके सब मर चुके होंगे नंद का पूरा परिवार सबाब हो चुका होगा <laughs> हटे बकरे हट तुझे पता नहीं है तूने किसको मारा है धनुपति सेठ को मारा है <laughs> किंतु आज मैंने तुझे क्षमा कर दिया क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये मैं हूँ बकासुर मैं बकरी नहीं हूँ उसने मुझे बकरी बना दिया अपने परिवार को मृत्यु से बचा लिया देवू भैया 
अब तो सीढ़ी भी आ गई है आप ऊपर चढ़ो शीघ्र देवो भैया भैया तोड़ो सकता मुझे बहुत तेज भूख लगी है के कारण तुम्हें माखन लाकर ना दे सका मैं भय के कारण कुछ भी नहीं कर सकता कोई नहीं देवो भैया हमारा कार्य तो हो गया हम सबके सब बहुत निडर हैं। यदि आपको भी निडर बनना है तो मेरे साथ आज संध्या में आपको काली पहाड़ी की गुफा में चलना होगा क्यों? चलोगे ना देवो भैया हाँ हाँ काना मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा काना, देखना कितनी देर हो गई है और बको है कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं कहा चला गया वो तुझे तो अवश्य पता होगा कि बको का है हा? नहीं मैया मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता मैं तुमसे असत्य नहीं कहना चाहता और सत्य तुम्हें बता दिया तो तुम विश्वास नहीं करोगी काना तो ऐसे खड़ा खड़ा मुझे ताक क्या रहा है बोल ना बक्कू कहा है मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है देखा ना अगर बक्कू समय से घर नहीं आए तो तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी काना छोटी मैया तो बक्कू के लिए बहुत चिंतित हो रही है कुछ करो काना क्या हो गया <laughs> बड़े अच्छे लग रहे हो कृष्णा अब तुझे नहीं छोड़ूंगा चलिए मेरे साथ सत्य कहता हूँ कि आप कब है सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा चलिए अंदर चलिए भ्राता मैं आपके साथ हूँ ना
हमारे भीतर और भी अधिक विनाशक शक्तियां आ चुकी हैं तुम शक्तियों से किसी को भी वश में कर सकते हो क्षण भर में तब मेरा केवल एक कार्य करना है तुम्हें तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नंद रेशा को गोकुल के बाहर लेकर आना है कुछ ऐसी समाचार उस कृष्ण को मिलेगा वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा अपने माता पिता को बचाने के लिए और तब मैं अपने काल का अंत कर दूंगा अंत कर दूंगा और कृष्ण का देवो भैया शिव दो सरल हृदय वाले लोगों के भगवान होते हैं इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है देवो भैया ये सर्प हमें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे तुम्हारे भय का निर्वाण स्वयं भगवान शिव ही करेंगे क्या तुम सत्य कह रहे हो काना क्या भगवान शिव है हाँ देवो भैया भगवान शिव को अपना मित्र ही समझो ये धागा अपने गले में बांध लो ये धागा जब तक तुम्हारे गले में रहेगा कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकी की शक्ति सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी ठीक है खाना मैं किसी को नहीं बताऊंगा कृष्णा जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है तुम्हारे भाई को मैंने शक्तियों वाला धागा नहीं अभी तो एक साधारण धागा दिया है हाँ महादेव मैं देवो भैया का भय मिटाना चाहता हूँ उन्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि साधारण मनुष्य में जब आत्मविश्वास आ जाता है तो वो असाधारण बन जाता है अच्छा चलिए देवो भैया हाँ खाना मेरा भय तो जैसे समाप्ति हो गया चलो घर चलते हैं। ये सिद्ध नहीं है कृष्णा इस अग्नि से आज तक कोई नहीं बचा अब तू तेरे माता पिता इसी अग्नि में चलकर पास हो जाएंगे
देवू भैया अब आपको इस छोटे से चूहे से डरने की आवश्यकता नहीं है अब आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता अब आपके पास तो शिव शंकर का दिया हुआ धागा भी है आज आप इस चूहे को पकड़ के दिखाइए नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा काना अरे देवो भैया हाथ तो बढ़ाइए आप देखो मैया मेरा भय समाप्त हो गया अब मुझे चूहे से डर नहीं लगता काना काना बचाओ यहाँ पर तेज चट्टा है तेज चट्टा बचाओ भय ऐसी आदत है जो छूटते छूटते ही छूटेगी अरे बक्कू कहा गया था तू तो? मैं मैं तो यही घूम रहा था यशोदा चलिए हमें किसी कार्यवश बक्कू के साथ जाना होगा मैया कहा जा रही हो काना ये आवश्यक नहीं कि हम तुझे हर बात बताएं। तुम और बलराम रोहिणी जी जी के साथ घर पर ही रहना चलिए 